Hora de falar sobre o Vasco da Gama, para contar que Pedrinho recusou nas últimas horas uma oferta de 37 milhões de reais por Leandrinho, lateral esquerdo das categorias de base, 19 anos de idade, promovido ao time principal na atual temporada. 14 jogos, 2 gols e uma assistência no time de cima, ele só não joga com ainda mais frequência porque o titular é o Piton. De qualquer maneira, ele vem entrando em praticamente todos os jogos, sempre na reta final. O interessado é o Alain dos Emirados Árabes, oferta de 6 milhões de euros, que equivalem a quase 37 milhões milhões de reais. Janela nos Emirados Árabes é uma das últimas a fechar. Entre os mercados que consomem o futebol brasileiro, dá para assegurar que é a última. Primeiro de outubro é a data limite para contratações, ou seja, ainda há tempo para o Alain insistir nessa negociação. Apesar de precisar de dinheiro da transferência de atletas, o Vasco entende que o Leandrinho pode valer mais num futuro não tão distante. Jogador que acaba de estrear no time de cima tem deixado excelente impressão e parece de fato ter um futuro muito promissor. Você gosta do Leandrinho? Teria o vendido por 37 milhões de reais? Já uso o espaço para comentário e diga a tudo o que você pensa sobre o tema. Combinado? Sobre Andrei Santos, volante revelado pelo Vasco, 20 anos de idade, pertence ao Chelsea e foi emprestado para o Strasbourg da França. O início de temporada dele é espetacular, são três gols em quatro partidas, com a observação de que o Andrei é volante. Jogador que fica por empréstimo até o fim da temporada europeia pelo clube francês. O, o, o Leandrinho sempre que entrou, entrou bem. O Paier ficou mais tempo do que deveria em campo. O David, da mesma forma. Por quê? Não acho que o David jogou bem, não. A gente, a gente nem tá falando do Léo, né, o, 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 o Luan. Acho que não teve nenhum momento que a gente fala assim, ah, o Léo jogou mal. Teve um momento que ele comprometeu. Teve isso. A gente não viu isso em nenhum momento. Do, do jogo que colocasse o jogo em risco, por exemplo. Agora, torcedor, a gente tem que olhar o jogo, o cenário como um todo. Eu não achei pênalti. Pode ser que uma explicação técnica dos ex-atos me convença, mas eu não achei pênalti. Tem muita gente que diz, ah, o Vasco foi garfado. Eu não achei. Eu achei que quando bate a mão colado ao corpo tá ah, mas ele marcou fora, tinha que marcar dentro, ele foi lá pra rever ó, vem rever, que é lance de pênalti pô, mas contra o Vasco seria pênalti eu não tenho a menor dúvida, Renan mas não seria pênalti também, concorda? o Edmar, não, foi pênalti sim eu não achei agora, o Vasco foi penalizado com muitos erros individuais Pô, Azevedo, você tá vendo outro jogo, só pode. Pô, porque o cara é, é, foi o único que buscava o jogo. Buscava o jogo, vinha atrás, invertia a bola, botava na lateral. Coutinho buscou o jogo. Foi muito mais lúcido, muito mais inteligente que o David. É o que eu acho. Entendeu? Então, assim, é... o que eu vejo nesse momento são algumas escolhas que eu não consigo entender. O Leandrinho sempre que entra, entra bem. E não foi. Não entrou. Mais uma vez não entrou. Por que, que ele não entrou? Por que, que mais uma vez ele não entrou? Por que, que o Paê demorou a sair? Então existem algumas coisas. Não sei, Jeff, Jeff, Jeffim, se o Coutinho já consegue ser titular. Nós teremos mais uma semana pela frente. Fato que mais uma semana para trabalhar. Agora, a decisão de escalar vem de cima para uma futura venda. Porque se o campo escala o jogador, o Elton, concorda comigo que o Rayan não está fazendo por onde? Ah, mas o Jean foi mal no clássico. Verdade. E aí acabou, não dá mais para o Jean jogar no Vasco. Assim, eu não consigo entender. São leituras que eu não consigo fazer. Pô, vem de logo o Rayan. Não é, Rodrigo, vem de logo o Rayan. 
Ih, rapaz, mas peraí. Tá no canal errado. Você até acertou, mas tá no canal errado, amigão. Grande abraço. Dois erros grotescos do Ryan. Não só hoje, você tá dizendo. Hoje e contra o... O, o... o Atlético Paranaense. Também acho. Agora nós teremos uma semana inteira para trabalho. Para o jogo com o Cruzeiro. Né? O Vasco não tem jogo no meio de semana. Esse meio de semana é reservado para Libertadores. E o Vasco precisa urgentemente encontrar soluções imediatas. Não dá para o tempo todo sair atrás. Não dá para o tempo todo sair atrás. Pô, vamos vencer o Cruzeiro. De onde vem essa certeza? Eu não consigo ter essa certeza. Nós vamos vencer o Cruzeiro. A certeza que eu tenho é que o Paia não está entregando o que dele se espera. Que o Rayan não está jogando o que dele se espera. Que o Rafael Paiva escolhe algumas peças e outras somem do nada. Então assim, o time não pode jogar só um tempo de jogo, gente. É pobre. É muito pobre. Não acho que a questão é aposentar, Caio, mas é conversar com ele e entender. Entender o que pode acontecer. Aí é simples, ou vende ou manda pra base. Vender agora, vende em baixa. Olha que problema que a gente arruma. Mandar pra base também desvaloriza. Difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. É uma certeza que eu não tenho. Que um é melhor que o outro. Fábio, você é honesto. Estou decepcionado com o pai. Vai mexer mal de novo. O pai é some do jogo. Todo jogo. Ano que vem precisamos de um camisa 10 de verdade. Coutinho está muito melhor que o francês. Está entregando mais que o francês. Agora, Gil, concordo plenamente com você. Não dá para ficar nessa inconstância. Sai sempre atrás. Aí o segundo tempo é melhor. Não pode, cara. Não pode. Eu não tenho feito as coletivas, Rafael, porque é uma pergunta que eu quero fazer. Por que, que a gente não joga dois tempos? Por que, que há uma mudança brusca de um tempo para o outro? Não pode. O Jean David foi como titular contra o Flamengo. Aí nesse jogo nem entrou, estava no banco. O Leandrinho entrou, entrou bem, fez gol, agora nem mais. Porra. Vamos ser coerentes, não é uma questão de interpretação, a regra é clara, toque acidental quando o braço está junto ao corpo, não é pênalti. Nesse caso, de hoje não fica nenhuma dúvida. José, eu também penso assim. E entendo o torcedor ficar revoltado, ah, mas contra a gente sempre não é. Mas assim, nem sempre realmente é. Se ele tivesse com o braço aberto ainda, porque ele vem fechando, a hora que bate ele está com ele junto ao corpo. Nós, Vasco, temos que agradecer ao Paier pela salvação da Série B, o ano passado. Mas o Paier não está muito bem. Verdade, Mário. Verdade. Não é porque ele recebe um milhão e meio que está em campo... Tem que estar tá em campo ruim ou bom. É isso. Eu também acho isso. Quando vem esse contrato do Paier, Zé no meio do ano que vem. Mas ele marcou mão, só que fora da área. Dois erros. Mão e fora da área, porque foi dentro e não foi mão. E é demais a vitória do Vasco, presente, aniversário... E... Mas não veio, não veio. Agora a gente tem que preparar o time para um jogo com o Cruzeiro, que é dificílimo. Depois desse jogo com o Cruzeiro, nós temos o jogo com o Atlético Mineiro. Então o Vasco tem dois jogos importantíssimos na sequência. Na sequência. E... Que são Cruzeiro, na 28ª rodada. Jogo que será disputado em Minas, no Mineirão, domingo que vem. Depois já fica em Minas, provavelmente, para poder jogar diante da equipe do... do é... Atlético. Aí volta, pega o Juventude em casa. Olha a sequência do Vasco, então. Tá? Essa é a sequência do Vasco. Obrigado, Albe. Vasco pega Cruzeiro e Atlético fora. E depois Juventude em casa. Pô, tem que ganhar do Cruzeiro. Tem ganhar do Cruzeiro. Mas será que vai jogar futebol? Cruzeiro vem num momento dentro do Campeonato Brasileiro que ele é o sétimo colocado. Ele é o sétimo colocado. 
Ainda vai jogar com Cuiabá. Daqui a pouquinho, seis e meia. Pô, Fábio, mas olha só. Se o VAR chamou, eles acharam que foi pênalti. Ok. Mas o hábito foi lá e teve a mesma interpretação que eu tive, João. É lógico que ele dá uma sugestionada ao hábito. Ah, vem olhar, você marcou fora e foi dentro. E foi pênalti. Mas eu não achei pênalti. Eu não vou nessa... Perdeu é uma merda, ganhou é bom pra cacete. Não vou nenhuma coisa nem outra. Até porque eu entendo que o trabalho dele é bom. Ponto. É um trabalho bom. Mas ele pode ser questionado com algumas escolhas que ele faz. Tem nenhum problema nisso. Tem algum problema? Acho que não. Né? Agora, a gente tem que pensar, Núbia, e, e você que mandou o superchat por enquanto está sendo o segundo maior, Núbia Gardene, você tem razão, mas ao mesmo tempo a gente precisa, precisa olhar para frente olhando os erros do passado. Eu não consigo falar do jogo. Sinceramente, deixa eu ver aqui se é, se é aqui. Eita, aumentou muito. Agora foi. Eu não me, me ouve bem, Baran? Show de bola? Ouço, ouço. Cara, eu não consigo falar desse jogo com todo, toda a sinceridade do mundo sem falar de arbitragem, cara. Não dá. Eu queria chegar aqui agora e analisar o Vasco. Até ouvi o Mário falar sobre agressividade, etc. Até que eu discordo. Acho que o Vasco fez o que dava para ser feito. O Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras. Também Foi uma achei. boa partida do Vasco. O Vasco fez uma partida segura. Não fosse um erro individual que mudou completamente o jogo. O Everton fez uma defesa na cabeçada do Verrete que mudaria o jogo. Um lance do Vasco trabalhado, chegou lá. Lembrando que jogamos contra um dos melhores times do Brasil o Vasco fez um bom jogo. Me arrisco a dizer, se fizer um jogo assim com o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo, sairemos com um bom resultado. Só que não dá, Baran, para apostar em imaturidade. O Rafael Paiva apostou na imaturidade do Rayan. A arbitragem, parabéns Rafael Klein, ganhou o jogo para o Palmeiras, porque não foi só o pênalti errado que foi anulado do Vasco, não. Foram 30 mil faltas que esse cara conseguiu inverter. Foram lances que era para ele dar cartão aos jogadores do Palmeiras e ele não deu. Foi uma arbitragem pavorosa no Mané Garrincha hoje. Uma arbitragem extremamente... Fica parecendo algo tendencioso. É estranho a forma que esses caras trabalham. Porque quem foi no Vasco Canelas e me segue e está lá em collab com o Mário, sabe... O pênalti a favor do São Paulo em São Januário, no primeiro turno, pênalti do Léo Pelé. Primeiro turno não, segundo turno do ano passado. Aquele pênalti foi dado, um lance idêntico. Qual o critério desses caras, Baran e amigos do chat? Eu tento ser profissional e me controlar, mas a minha vontade é mandar esses caras para todos os lugares do mundo. É absurdo o que é feito com o Vasco, amigos. Porque, porque a gente pode eu tô, utilizar aqui de argumentos. Não, mas o cara recolhe, o cara não recolhe. Mas por que sempre contra o Vasco, porra? Por que sempre contra a gente, cara? Eu não entendo. Toda vez é contra o Vasco, cara. Chega uma hora que isso fica algo, que fica chato. A gente não aguenta mais. O torcedor perde a cabeça, perde a linha. Mais uma vez, um pênalti claro que era para o Vasco não foi dado por vontade do árbitro. Vontade do árbitro. Primeiro, e aí a gente bota aqui a vontade dele, ao Luiz KSK, que está todas as lives com a gente aqui, ao Jandes, ao Roberto, ao Pedro Alisson, ao Michel Marx. Já começou com o árbitro falando que não, não foi fora da área. Foi fora da área, foi fora da área. Aí chamou o VAR. Aí quando o VAR chega, chama, ele vai no vídeo e vê que não. Na verdade, a mão ali não foi falta. Não é uma atitude faltosa. Então, primeiro, o que ele viu em campo e marcou falta, ele estava errado. Segundo, ele viu fora da área, mas foi dentro da área. E terceiro, ele anula o pênalti, que era claro. Aí, Baran, me desculpe, irmão. Amigos do chat, é muito erro para mim. É muito erro. Aí eu não consigo entrar aqui e falar para vocês, fazer um malabarismo aqui, jogar a bola pro alto para tentar botar panos quentes. 
é absurdo e o Vasco foi garfado mais uma vez. Desculpa, Barão, o um longo desabafo, mas é um desabafo de quem está tá cansado de ver esse tipo de lance no Campeonato Brasileiro. E para finalizar, dona CBF, os árbitros da tua instituição não têm critério. Critério. E por isso abre um monte de teoria da conspiração. A gente já falou sobre, né, Barão? É, eu também achei pênalti a favor do Vasco. Achei pênalti. Eu acho que toda vez que a bola bate na mão, no braço e muda a trajetória da bola, é pênalti. A bola chegaria em um ponto e não chegou porque bateu na mão do jogador do Palmeiras. Aquilo ali é pênalti. Ponto. Acabou. Acho que o Vasco também foi prejudicado. Também não dá, o Edu, para a gente fazer essa live, essa análise do jogo, sem falar no Rayan, né? O chat aqui tá descendo a lenha. No Rayan e no Paiva. A gente vai falar sobre os dois. Mas antes, torcedor, nos acostumamos a não perder viemos de uma série invicta essa derrota está mexendo muito com o torcedor do Vasco e isso é ótimo por quê? porque desacostumamos a perder o que era antes algo natural o que era antes algo normal o que era antes mais uma derrota agora virou o quê? a derrota né Edu? isso é ótimo virou assim um incômodo por quê? porque o Vasco desacostumou a perder só que eu volto a falar o Vasco perde para um grande time e jogando. O fato do Palmeiras ter jogado melhor ou pior, se o, Vasco, se o Palmeiras foi melhor do que o Vasco, teve mais chances do que o Vasco, já é uma discussão em que o Vasco competiu, porra. Antes não acontecia. Eu vi o Vasco competindo hoje. Ah, o Palmeiras teve as melhores chances, o Palmeiras teve mais volume em alguns momentos, o Palmeiras foi melhor. Ok, ok. Mas pelo menos o Vasco competiu. O Vasco não se deu bem ao sair de São Januário para mandar o jogo no Mané Garrincha e perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Gol de Flaco Lopes neste domingo, 22, pelo Brasileirão. Apesar de esforçado, o Cruz Maltino não suportou a melhor organização palmeirense e pagou caro pelos erros na saída de bola no primeiro tempo. Com o resultado, que amplia o jejum para 12 jogos sem vencer o adversário. A última vez foi em 2015. O Vasco perde a invencibilidade de seis rodadas no Brasileirão e freia a busca pelo G6, perdendo uma posição na tabela para o Atlético Mineiro, que venceu o Bragantino por 3 a 0. Já o Palmeiras segue na busca pelo líder Botafogo, a três pontos de distância. Incontestável no Vasco. Pablo Vegetti é um dos maiores símbolos da reconstrução do clube e seguirá escrevendo seu nome na história Cruz Maltina. As partes discutem a renovação há três meses, mas neste momento as conversas caminham sem pressa. A agência RT Sport apurou que o staff de Pablo Vegetti entende que o argentino merece uma valorização do Vasco. O momento atual é o melhor com a camisa Cruz Maltina, já que comandou a recuperação do time na série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, vem sendo um dos símbolos da boa campanha do gigante da colina na Copa do Brasil. Ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco fará oferta para renovar por mais duas temporadas, até 31 de dezembro de 2027, com condições econômicas muito semelhantes às de Felipe Coutinho, principal contratação do clube nesta temporada. Cumprindo a vontade do centroavante, que não quis saber de ofertas de renovação ou de outros clubes, o Vasco já indiciou a Pablo Vegetti que, quando terminar o Campeonato Brasileiro, vão formalizar uma proposta para assinar um novo contrato. Além disso, o alto comando do clube está impressionado com a atitude e o nível de motivação do argentino no dia a dia. Apesar dos vários rumores de que Pablo Vegetti poderia voltar à Argentina na próxima temporada, essa opção é bastante improvável. Boca Juniors e River Plate, conforme a agência RT Sport antecipou, estão interessados em contratar o artilheiro vascaíno. Pablo Vegetti pode ser negociado se não renovar com o Vasco? Muito se especulou sobre essa possibilidade, mas a verdade é que essa opção sequer é cogitada nos bastidores. No momento, não há opções reais de que Pablo Vegetti possa retornar para a Argentina na próxima temporada. Além do mais, segundo o staff do jogador, essa possibilidade pode ser considerada nula tendo em vista o desejo de seguir no Vasco. O Vasco fez uma consulta pelo atacante Júnior Santos, que pertence ao Botafogo. O presidente Pedrinho e o técnico Rafael Paiva aprovam a contratação do atleta para 2025. As tratativas, contudo, ainda não avançaram. 
Em agosto deste ano, o Botafogo recebeu o contato do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, mas avisou que não aceitaria liberá-lo por menos de 6 milhões de dólares, 29,33 milhões de reais à época. Sem acordo com os sauditas, ele seguiu no estádio Milton Santos. O futuro do atacante pode ser em São Januário, desde que as tratativas avancem. Ele ainda não tem futuro definido pelo Botafogo para a próxima temporada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.